a gente vai começar pela parte do pé. Você pode colocar uma cadeira aqui para sentar por causa das costas. Eu não sou muito fã de realizar sentado, até porque eu deixo a marca bem alta para que isso não ocorra. A gente usa aqui o, o, o creme, esse é um creme mais de esporte, contém a arnica da marca da Aqua Natural, uma marca super boa aí de cremes. Quem sabe um dia a gente não lança o nosso aí da Physiwork. Eu gosto sempre de dar uma aquecida no creme, principalmente aqui em Porto Alegre, que é, que é meio gelado. E a gente começa então com a parte da fáscia do pé. Olá, você está a um pequeno passo de obter a maior mudança pessoal e profissional da sua vida. Você que há muito tempo busca um divisor de águas que torne você um verdadeiro especialista, além de um currículo invejável, com técnicas, treinamentos do mais alto padrão, com profissionais de referência do mundo inteiro, você está no lugar certo. Você busca aumentar a sua lucratividade, aumentar o número de alunos, pacientes e se tornar um profissional de resultados, aqui é o lugar certo. Então a gente vai começar com os movimentos do calcanhar em direção aos dedos, para a gente ativar essa face do pé, só com o nosso dedão. É bem importante dividir, gente, a parte manual e a parte instrumental. Por quê? Você vai fazer quatro, cinco, num dia... Em com três dias de atendimento, a sua mão vai estar tá ali gritando. Então a gente vai começar trabalhando bem essa fáscia. Então só para soltar essa fáscia do pé com as nossas mãos. Eu gosto de trabalhar bem aqui a parte dos dedos. Para soltar bem aqui, trabalhar a mobilidade dessa parte aqui do antepé. E trabalhar bem, aumentando um pouco a intensidade do pé como um todo. Como eu falei, você pode fazer sentado, eu gosto muito de fazer em pé, que eu me, que eu me sinto melhor. Ó, liberar bem essa face aqui do pé. Quando a gente está já nesse segundo momento, que a gente já está colocando um pouquinho mais de intensidade, a gente começa a achar pontos gatilhos. Então, o que, que a gente já encontrou um pontinho de gatilho aqui, ó, pressionou, uniu, aproximou a origem de inserção, segurou ali um, dois minutinhos, é bom bem sempre observar a expressão facial do paciente, segurou lá, um, dois minutinhos, vai procurar outros pontos gatilho. Então, a gente sai aqui do, do nosso pé e começa a entrar, então, na pedra. Eu gosto também de puxar aqui o rolinho aqui para baixo e já trabalhar um pouquinho a mobilidade desse tornozelo, ó. então eu vou trabalhar aqui ó, um pouquinho da mobilidade, e vou subir para a parte então da perna, da canela aqui, ó. tira o anterior, músculo muito exigido, tanto para corredores ou para qualquer outro esporte, né? eu gosto de começar de baixo, bem próximo à inserção Aqui com o tornozelo, os dois dedos aqui, ó, bem próximo à canela, a gente vai aqui, ó, costeando o osso da canela, o tibial anterior, tem bastante contratura aqui, ó, então a gente primeiro vai nesse mais pontual e depois a gente começa a aplicar um pouquinho mais de força, mas com a mão como um todo para a gente não sobrecarregar os nossos dedos. E depois, então, que a gente trabalha parte da fáscia, do, da fáscia plantar, do tornozelo ali, tiver tipo, anterior, a gente vem para a parte posterior. Tem muita gente que prefere fazer a parte posterior antes, principalmente para liberar um pouquinho do tendão e para liberar os gastroquinemes e a panturrilha, a gente sabe que é um ponto de muita tensão e um ponto que a gente vai ter uma demanda muito grande de pacientes. Então, que nem eu falei, é um protocolo que a gente utiliza aqui, mas esse protocolo ele pode ser alterado dependendo do paciente de vocês, do aluno de vocês, 
e daquele objetivo que vocês estão buscando, tá? Como o objetivo aqui da Saline é mais um recovery geral, que amanhã ela já vai jogar e tal, a gente pode utilizar esse protocolo, mas dependendo de um, é um corredor, é um atleta de tênis, que tem muito impacto no quadril, a gente vai fazer de outra forma, tá? Esse é o nosso padrão. Então, eu começo sempre trabalhando aqui, ó, essa mobilização do tendão do calcânio aqui, tendão de Aquiles, nosso famoso tendão de Aquiles. Então, ó, eu começo bem próximo aqui a parte do calcanhar e eu vou subindo, ó, mexendo sempre no tendão. Eu posso começar com um dedo de cada lado, lateral lateral. Traz as ventosas para mim e as e, o, e, o, e as espátulas. E também eu posso utilizar dois dedos aqui, ó. ó. Ou dois dedos em formatos de chifre, ó. Pra eu conseguir liberar bem esse tendãozinho aqui, ó. 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 Liberar bem esse tendão aqui, ó. E depois eu vou subindo, tanto na parte lateral como na parte medial, para eu pegar os dois as duas porções do gasto que nele. Então, eu sei que eu tenho aqui na parte posterior, na fossa poplítea, linfonodos, que podem me ajudar muito na drenagem. Então, eu vou buscar esses linfonodos aqui e vou estimular. Vou botar uma pressão leve e vou fazer movimentos circulares para ativar esses linfonodos. Principalmente, pessoas com retenção de líquido, pode ajudar muito, é mais um conceito de drenagem linfática, que a gente tem também linfonodos na parte inguinal, nós temos linfonodos embaixo da axila, podem nos ajudar bastante nessa drenagem. Então, eu começo aqui lateralmente, como a saline aqui tem uma perna teoricamente pequena, eu consigo praticamente com a minha mão pegar toda a panturrilha dela, todo o gastroquinêmio, se a gente está tratando uma perna um pouco maior, a gente pode utilizar uma mão para cada uma das porções. Então eu vou aplicar um pouco mais de intensidade. Ó, começo na parte lateral e vou vindo para a medial. Provavelmente ela vai sentir um pouco mais de desconforto aqui na parte medial. E eu vou alternando o meu tipo de manobra. Justamente para preservar os meus dedos, né? Preservar a minha mão, porque também a gente não quer ter uma lesão por esforço repetitivo daqui a pouco por estar aplicando a técnica. Mesma coisa que eu falei lá na face, a gente vai encontrar pontos gatilho. Ó. Encontramos, a gente vai fazer a pressão. E vamos aproximar a origem de inserção do músculo. Segurar de 1 um a 2 minutos, reativar esse ponto que a gente tem aqui com falta de sangue, esse ponto de isquemia, para que a gente consiga dar essa, esse estímulo para esse ponto. E em alguns pontos é muito importante a gente fazer essa alternância, não utilizar só as mãos, como eu falei, já vai começar a cansar, mas utilizar ferramentas. A gente vai utilizar depois a ventosa e agora a gente vai utilizar então o guidão, que é uma, é uma espátula que a gente vai utilizar para aplicar a terapia instrumental. Então, a gente consegue fazer uma força bem menor, a gente praticamente vai utilizar o peso do nosso corpo, e tem que tomar cuidado para não colocar muita carga, porque aqui a gente está falando de uma, de uma superfície rígida que não se altera, totalmente diferente da nossa mão. Então aqui, se a gente colocar muita carga, vai causar dor no paciente, ficar atento aos sinais de hiperemia. Então aqui a gente mais faz para um complemento da nossa liberação. Como é que tá assim? Dor. 
E agora, então, a gente vai para a parte posterior, chegando próximo já ao quadril. Então, aqui a gente tem grandes musculaturas, tanto na parte posterior quanto na parte anterior. Tem toda a parte aqui do bíceps semitendinoso, semimembranoso, cuidar com as pessoas que fizeram um cirurgia de ligamento cruzado, que vai ter ali muitos pontos de atrito, tá? muitas contraturas. E também tem a parte anterior, né? Então, aqui, eu gosto muito de começar com um soquinho, tá? Onde eu uso, ó, eu vou usar o meu corpo como base. Fiz o um soquinho aqui, ó, e vou empurrar em direção ao glúteo. Ó, empurrando em direção ao glúteo. Também posso utilizar as mãos abertas, como eu falei, a Salim ela tem a perna bem fina, então a gente consegue trabalhar, ó, vou trabalhar mais numa linha medial e também nessa parte mais lateral, depois a gente vai colocar de forma lateralmente só para trabalhar o tensor da fascia lata, que é um ponto de muita tensão. Então a gente vai fazer esse movimento apertando, ó, saindo do joelho e levando lá para o glúteo. Ó. Também eu posso utilizar a palma da minha mão nessa parte mais lateral, na parte medial e nessa parte mais interna. E nessa parte mais lateral, onde a gente tem o tensor da face lata, eu sugiro ou usar o soquinho ou a palma da mão, que vai com certeza sentir um pouquinho mais. Ó, e sempre usar o corpo. Ó. Eu não estou fazendo força nem na minha mão, nem no meu braço. Ó. Eu apoio o meu braço no meu tronco e só mexo a minha perna. Ó. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. O que, que eu sugiro para aproveitar... Já que ela está nessa posição de decúbito ventral. Buscar pontos de dor, principalmente no piriforme. Ó, ela tem vários pontos de contratura. Eu posso co colocar o meu dedo, tá? Mas, como eu já vim utilizando muito a minha mão, aqui provavelmente eu vou chegar cansado. O que, que eu posso fazer aqui, ó? Pontinho, achei, utilizei a minha mão... Encontrei o um ponto de dor, sempre atenção à face, pontinha do cotovelo, deixo o meu peso cair e vou segurar um a dois minutos nesse ponto doloroso, nesse ponto de isquemia, um trigger point. Vou segurar de um minuto e meio a dois, procurar outros pontos. Pode ser que ela venha assim, bah, eu estou com o meu piriforme destruído, preciso de uma liberação específica no piriforme. Bom, vocês vão pedir para a paciente de vocês vir de biquíni ou com uma calcinha mais comportada, né? Então, vocês vão trabalhar mais específicos no glúteo máximo para tentar acionar o piriforme. Seja com a parte da liberação, com agulhamento, que a gente consegue ir em camadas mais profundas ou mesmo com a digitopressão. Então... A gente chega no quadríceps, que é uma das musculaturas aí mais exigidas que a gente tem no esporte, independente do esporte, tá? Contração quase que o tempo inteiro, assim como os isquios, e a gente vai dar essa atenção maior. Lembrando que a gente pode estimular os linfonodos inguinais se a gente está buscando uma drenagem, alguma coisa do tipo, uma cirurgia, um pós-cirurgia de ligamento, a gente também tem essa estratégia. Além da parte do quadríceps, a gente tem uma musculatura uh, adutora e também uma musculatura mais inguinal aqui, tá? Então a gente vai trabalhar, vou pegar essa parte mais, a perna direita dela, ó, mesma coisa. Trabalhar bem no vasto lateral, cheio de contratura, cheio de ponto gatilho. Ó, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, olha aqui, ó. ó vários pontos gatilhos, porque ela pratica um esporte de salto, que utiliza muito um quadríceps, reto femoral, 
Vocês podem trabalhar também aqui, ó, o movimento da, da patela, tendão patelar, dá essa mobilizada no tendão patelar, dá essa mobilizada na patela e trabalhar os músculos de forma individual, vasto lateral, reto femoral, vasto medial. E depois trabalhar mais de forma global toda essa musculatura. Então a gente vai traçando aqui linhas para trabalhar essa liberação. Também posso utilizar o nosso guidão, como eu falei, já vejo na expressão dela, que eu mal coloco uma força ó, e já ela já sente. É esse guidão vocês podem ter de polipropileno, podem ter de metal, assim como eu. E eu acredito que hoje também já tenho até alguns que são feitos de madeira. E nessa região aqui, eu gosto de utilizar muito aqui né, no quadríceps, nos isquios, na panturrilha, nas costas. Eu gosto de utilizar as ventosas, mas não a ventosa estacionária que ela é assim, uma ventosa deslizante, que ela, a gente dá uma pressão, apenas um vácuo de pressão e vai trabalhar os movimentos, então a gente vai trabalhar uma ventosa deslizante, ó, que é uma ventosa por pressão negativa, gente, ó. então a gente vai trabalhar também com a ventosa.